舅舅有个商务晚宴，需要你陪我去一趟。徐招娣为什么不去啊？哎，他呀，最近跟那个孟心杰如胶似漆的，所以舅舅决定把这个露脸的机会让给你。哎，我可不去啊！再说了，我又没有什么像样的衣服，我要穿这样过去，那肯定会被当成服务生的。No no no， 舅舅早就帮你准备好衣服了。哎，我不，买。哇！恭喜陆会长，谢谢，恭喜，谢谢，谢谢。好了，各位，接下来让我们用热烈的掌声，有请新一届的会长陆晋先生上台致辞。非常感谢大家对我的支持和信任。是哪个？对。怎么了？这，这个就不进去了。为什么？舅舅今天的任务完成了，后面的路得靠你自己去走了。不是你什么意思啊？我陪你来参加酒会，你不进去了，那傻瓜。我的小公主，你的王子，在里面等着你。去吧。奶奶，加油！我最近读了一下王伯伟老先生的《人间词话》，很有感触，也希望能借此跟大家一起分享一下。书中写道。古今之成大事业者，必经三种之境界：昨夜西风凋碧树，独上高楼，望尽天涯。此乃第一境。衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴。此乃第二境。而第三种境界，众里寻他千百度，蓦然回首。那人却在灯火阑珊处
。我向大家隆重介绍我的未婚妻，顾胜南小姐。为什么是他？因为跟他在一起，我会很开心。我相信您也希望您的儿子以后开心幸福，对吗？你愿意为此承担一切后果吗？当然，我愿意。我也希望您能支持我的决定。你怎么在这儿还穿成这样？别提了，我是被我妈抓过来凑数的。倒是你很让我意外啊，竟然是我哥的未婚妻。哥，陆静是你哥，同父异母的。我父亲跟郑曼一分开后娶的我妈。但是你们俩不怎么像，陆静她这个人比较龟毛，你还挺随和的。我跟我哥可没法比，我哥从小可是接受了很严格的训练的。日月轮回，天人合一。弹指一挥间，郑红集团已经成立十周年了。郑红人，开拓进取，不断创新。来，再来，不要怕，再来一遍。郑红人，郑红人开拓进取。大点声，大点声。郑红人开拓进取。没想到陆龟猫还有这样的历史、啊。不过，我可不想活得像我哥，太累了。